El tráfico social que tiene Montevideo Portal empezó más o menos en 2013 a moverse con las redes y era un 10%, estamos en 50 y va creciendo. Eh, este año se mantuvo ese porcentaje y también hicimos algunos cambios eh, de, del sitio para mejorar su posicionamiento en, en Google. Eh, este, y también, o sea, para que subiera la búsqueda orgánica que hoy está más o menos un 21% del tráfico total. Y como anunciamos también en, en la charla pasada, introducimos una aplicación eh, para celulares que les invito mañana a no perderse la charla que se llama El Dicho al Hecho, en la que María Noel Domínguez, que es la editora del portal y el jefe de diseño y jefe de desarrollo de Montevideo.com, van a hablar un poco de la aplicación, de, de las notificaciones y todas esas partes más técnicas de, de las nuevas innovaciones que trajimos el año pasado. Eh, pero yo voy a hablarles de cómo las redes sociales y esas plataformas que tenemos ahí nos sirven, no solo para generar tráfico, que es un poco lo que ya habíamos hablado, sino cómo las usamos para generar nuestra identidad de marca. Montevideo Portal es una, un ecosistema de sitios web con, que, tienen, de, que tratan temas distintos. O sea, tenemos cartelera, que es de cine, espectáculos, teatro, pantallazo, que es de espectáculos, también es de cine, pero desde, la, desde el punto de vista más eh, noticioso. Eh, fútbol, que son deportes. Eh, Mundo Bebé, que es un sitio nuevo que, que empezó hace más o menos un año, en el que bueno, se tratan temas de la crianza, de los padres, cómo ser buenos padres o qué, cómo enfrentarse a diferentes situaciones. ¿no? Que, que, se, que nos encontramos cuando somos padres. Sorteo Sui es una plataforma de sorteos. Eh, Airbag, tratamos todos los temas del asunto automotor, industria nacional, internacional, lanzamientos. Y KLM es nuestro sitio de un canal online en el que producimos contenido original eh, todas las semanas. Lo que vimos que era necesario era crear un perfil social distinto para cada uno de estos portales para darle su propia voz y su propia forma de relacionarse con la audiencia. ¿Por qué? Porque nos iba a dar versatilidad para los mensajes. Nunca, antes teníamos, podíamos mandar una, notif una noticia desde Montevideo Portal que tenía un tono que quizás no iba con lo que era la noticia. Por ejemplo, el pantallazo, tirar una noticia de pantallazo con Montevideo Portal, a veces quedaba un poco raro. Entonces era mejor tener un sitio, un, una, un perfil propio para que tuviera su propia voz. Eso nos dio libertad para decir, para entender a los públicos distintos que están leyendo esos contenidos, porque la, la persona que lee pantallazo no es la misma que lee deportes, eh, o puede ser la misma, pero en general es bastante diversa y distinta. Nos permite también hacer acciones específicas para cada red, y nos ayuda a construir la identidad de marca de cada uno de esos canales que es, tienen contenidos diferentes. Eh, estos son datos de Google Analytics eh, que tomé ahora antes de salir para que estuvieran bien actualizados. No se ve bien porque está cortadito ahí, pero ahí dice 15%. Desde Facebook, la mayoría de la gente que entra al portal desde Facebook lo hace en un 83% desde dispositivos móviles. Estamos, estamos hablando de que casi no se usa desktop en la gente que llega desde Facebook. Tenemos un 15% nomás más y un 2% de tablet. Eh, los criterios de publicación que usamos en Montevideo Portal, eh, voy a quedarme un poquito, un ratito, muy corto en esto porque ya se ha hablado, pero bueno, cuidamos mucho la cantidad de caracteres, las palabras clave que utilizamos, la imagen, que, te, que esté bien, que no sea demasiado grande, que se esté encuadrada. Bueno, para que el mensaje llegue mejor y se transforme en un clic, que es lo que buscamos, que la gente lea lo que estamos produciendo. Pero eh, esta charla va a estar enfocada más en no cómo generamos el tráfico a través de las redes, sino cómo lo aprovechamos, todas las posibilidades que tienen para eh, hacer la diferencia. ¿Por qué Montevideo Portal es distinto de otros sitios de noticias? Y bueno, voy a empezar a contarles eh, cómo hacemos eso. Eh, empezamos a utilizar la plataforma de Facebook Live que nos permite emitir video en vivo y lo utilizamos con diferentes formatos. Primero emitimos entrevistas en vivo. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos generando el contenido, a ese, en ese mismo momento estamos emitiéndolo. O sea que lo vas a ver primero por Facebook y luego vas a ver en nuestro sitio el contenido editado, mejorado por nuestros editores, pero va a estar compartido de forma distinta y acá siempre puedes verlo primero. 
Eh, por ejemplo, esta es una entrevista que hicimos a previo a una obra de teatro que tuvo 10.000 views eh, instantáneas y después, cuando queda editado, va, ese contenido cobra otro valor y se comparte de otra forma, pero también lo tenemos en vivo ahí. También cubrimos eventos especiales. Eh, esto no lo hacemos todo el tiempo, pero sí, eh, este fue un ejemplo bastante valioso. Este año se cumplieron 20 años de Harry Potter y la Embajada Británica hizo un evento en el que invitó gente, pero tenía espacio limitado. Entonces hablamos con ellos y les propusimos si podíamos ir a grabar la experiencia para que la gente que no pudo ir, porque bueno, estaba, la gente quería ir, los niños, todos habían quedado sin entradas. Entonces fuimos y grabamos en, en primera persona lo que pasaba cuando entrabas ahí y toda la experiencia y el tour que te estaban dando dentro de la embajada. Esto tuvo 20.000 views eh, y es algo que queremos seguir haciendo, llevarte la experiencia en el lugar y en el momento donde está pasando. También lo hacemos cuando van premios de películas, eh, entrevistas cuando vienen eh, famosos, hacer tours de prensa y todo eso, también es muy útil para eso. Hace poquito también implementamos el streaming a través de Canal M, que esto es un poco distinto porque no es grabado con un celular, sino que es una emisión de, de un feed de televisión, también por Facebook a través de la plataforma de, de Wowza. ¿Qué utilizamos en Facebook también? Esto es nuevo. Empezamos a probar poner adelantos para generar demanda de contenido. El día anterior de que va a salir una entrevista en nuestro, en nuestro canal, subimos una pieza cortita de una frase o, un, o una respuesta de uno de los entrevistados que sea interesante y lo dejamos, lo compartimos con el canal M y lo recompartimos con Montevideo Portal. Nos dimos cuenta al principio, no le poníamos subtítulos ni nada y como que no tenía mucha llegada, entonces nos dimos cuenta que la gente en realidad, cuando, como en Facebook está el 80% desde el celular, nadie prendía el, el audio o se ponía los auriculares para escuchar. Entonces dijimos, vamos a ponerle subtítulos, a ver qué pasa, y mejoró mucho eh, el alcance que tenía ese, ese contenido y la gente después lo iba a buscar el otro día porque sabía que venía entero. Pero eh, también no solo damos esos pequeños bytes, sino que también compartimos el contenido completo porque nos interesa que la gente vea lo que hacemos más allá de tirarle un enlace y que le haga clic. Entonces este es un experimento también que hicimos con... Eh, con un programa que se llama Ideas al Plato de Canal M y ponemos la receta entera paso a paso que tampoco es necesario que tenga audio aunque lo tiene pero solo viéndolo digamos eh, sin audio tiene las instrucciones ahí es muy fácil de realizar eh, contenidos dosificados lo que hacemos acá es cuando tenemos una entrevista demasiado extensa o por ejemplo que dure 20 minutos es muy difícil que alguien la consuma esos 20 minutos de un tirón. Entonces, publicamos la entrevista entera y luego hacemos cortes específicos de respuestas que nos parecen interesantes y que por, de, de otra forma la gente nunca se hubiera enterado que Daniel Martínez dijo en, dentro de esos 20 minutos una cosa muy interesante. Esto es bastante nuevo. Daniel Martínez dijo que, eh, dijo que había horas en las que los ómnibus raras veces van llenos por 18 de julio. Lo dijo como una frase perdida dentro de la entrevista y lo recogimos, hicimos una nota específica sobre eso. Y, y tuvo unos 145.000 de alcance. Un contenido que en realidad antes, como lo hacíamos antes, no hubiera llegado nunca porque lo hubiéramos titulado con otra cosa más relevante que dijo el intendente y no eso. Eh, también utilizamos Facebook para, para hacer algunas acciones de responsabilidad social. Esto es, un event, esto es una cosa que implementamos este año con Pelufo Higgins utilizando nuestra plataforma también de Montevideo.com, de, de Medio de Comer Simple, hicimos una acción en la que le pedimos a todos los periodistas del portal que donaran libros a esta causa y los pusimos a la venta. Y tuvo un éxito impresionante, la gente se copó mucho, compró todos los libros, pudimos hacer una donación con, de dinero a, con eso de la fundación y, y todo fue a través de Facebook y pautas en Facebook. También otro, premiamos un poco a nuestra comunidad cada tanto, hacemos acuerdos con, eh, con bueno, en este caso es Warner, eh, teníamos, teníamos unas 10 entradas dobles, o sea que 20 personas pudieron entrar, estaban en premiar por esto, y si ven el alcance, es muy bien recibido por la audiencia, tiene 177.000 personas, vieron eso, nos sirve mucho a nosotros como para incentivar al, al lector a que nos siga, también le sirve a la marca 
porque visualiza su producto, entonces es como un win-win ahí. Eh, y Twitter, en cambio, bueno, ahí también se me, se me corrió el, el porcentaje, pero lo interesante de Twitter es que tiene un 30% de esto, o sea que es el doble de lo que llega por Facebook. O sea, la gente que está usando Twitter la está haciendo mucho más en la compu de lo que se podía pensar. Un 1% tablet. Los criterios de publicación en Twitter son un poquito distintos de los que usamos en Facebook. Eh, hace, recientemente, eh, Twitter hizo un cambio en el que se puede, con el que se pueden escribir 280 caracteres, que es el doble de lo que permitía antes. Esto todavía no lo experimentamos porque no queremos poner demasiado contenido que abrume al lector y sea un párrafo enorme, pero es una, es una posibilidad que está abierta. Eh, también utilizamos mucho las Twitter Cards, en vez de poner fotos, 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 dejamos solo un texto de la Twitter Card que se abre, que te permite un, un área cliqueable mucho más grande que cuando poníamos solo un enlace corto. Eh, también utilizamos mucho los hashtags y la actualización de noticias con respuestas, que es, bueno, no sé si todos usan Twitter, pero saben que se puede responder. Entonces, cuando te, lanzamos una noticia y la actualizamos, retomamos la noticia anterior y respondemos a ese tweet para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando actualizamos algo. También eh, utilizamos placas para las entrevistas, para visualizar un poco más eh, las frases. Cuando es una entrevista escrita es muy difícil de exponer lo que dice el entrevistado, entonces lo resaltamos acá, lo resaltamos arriba eh, y tiene una presentación más linda y atractiva para, para el lector. También utilizamos a través de Twitter el reporte minuto a minuto de algunos acontecimientos. Por ejemplo, esto fue cuando Tabaré Vázquez dio la conferencia de prensa, la conferencia de prensa posterior a la renuncia de Sendik. Y bueno, teníamos a nuestro equipo de redes escuchando esa conferencia y tuiteando todo lo que estaba diciendo el presidente. <coughs> También eh, introdujimos los GIF. Eh, necesitamos una una forma de que las personas supieran qué era lo más relevante en el momento sin tener que leer, entrar al sitio o leerse todo en nuestra timeline. Entonces, dos veces por día el equipo de editores y animadores que tenemos en Canal M realiza GIFs y también, después les voy a contar en Instagram lo que hacemos, realiza GIFs con las noticias más relevantes. Entonces esto es lo que aparece en la timeline de la gente son las noticias más relevantes por canal, o sea que hacemos una de fútbol, una de pantallazo, una de Montevideo Portal, y te decimos abajo dónde puedes obtener más información si te interesa eso. También hacemos coberturas en vivo de algunos eventos a través de Periscope, que es la versión de, bueno, de Facebook Live, pero de Twitter. Este fue un evento de TCC en el que, bueno, fue el estreno de Game of Thrones, la serie, y bueno, ahí tenemos que la vieron más o menos 2.500 personas y también hacemos reporte fotográfico de esos eventos. <coughs> y hay un tema especial con Twitter que también lo hacemos, que a veces es un poco invisible, pero, pero es importante. Cuando pasan cosas de gran relevancia, como voy a volver a poner el ejemplo de Sendik, que pasó un sábado, los sábados en general... Eh, no hay muchas noticias, la mayoría es deportivo y esto irrumpió en un momento en el que había mucho contenido deportivo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasan estas cosas? Esta noticia genera mucha demanda de seguimiento, o sea, la gente quiere escuchar reacciones, qué opinan los, los políticos, qué opinan los influenciadores de la sociedad eh, más importantes. Entonces, cuando sucede estas cosas, frenamos de publicar el contenido que no tenga que ver con esto. Si estábamos publicando sobre un partido de fútbol, dejamos a nuestras redes de fútbol tuiteando sobre eso y dejamos al portal solo hablando del tema del que está hablando todo el mundo en Twitter y le actualizamos sobre eso. Obviamente que no sucede casi siempre, es muy excepcional, pero es algo que es una medida que tomamos y que nos parece importante porque cuando, una, cuando las personas están buscando información sobre un evento que les resulta importante, si vos le pones, bueno, mira una receta, mira, eh, no sé, un gol de no sé quién en Europa y vos estás queriendo otra cosa, entonces en ese momento le damos lo que quieren eh, y lo que también es relevante porque es un tema relevante. En cuanto a Instagram, Instagram es una red que no está enfocada al tráfico, o sea que a nosotros no nos da tráfico, 
eh, en sí mismo. Nadie, nadie entra a una nota de Montevideo Portal directamente con un, con un, con un link. Pero sí lo abrimos eh, hace un, un año y medio más o menos para probar. No lo promocionamos ni nada. Tiene 15.000 seguidores hoy, que son orgánicos, sin promocionarlo. Y lo que hacemos acá eh, consta de varias, eh, <coughs> varias cosas. Primero destacamos noticias exclu notas exclusivas que tenemos con artistas o con personalidades políticos. Eh, avisamos que están en nuestro, en nuestro canal, que vinieron a visitarnos. Y esto, bueno, estamos avisando que próximamente va a haber una entrevista subida con ellos. También utilizamos, lo utilizamos para poner postales de acontecimientos. Esto es también usar el medio como una persona. O sea, estoy una persona, en este caso es un fotógrafo, cuando se hizo la instalación de la fibra óptica de Antel, eh, bueno, fuimos hasta ahí, sacamos fotos y también lo subimos de esa forma. Que en sí mismo, eh, como noticia, no, o sea, sí era una noticia, pero se perdía la imagen y más la parte, bueno, an de anécdota, al leer la nota, que era un montón de datos... Y acá es más limpio, bueno, es esto, un texto corto, y bueno, la gente reacciona, pone me gusta. También usamos para el detrás de escenas de nuestro canal, y ahí le contamos a la gente, bueno, cómo se filma. Esto es un Facebook Live que hacíamos con una youtuber, y bueno, ahí está, vemos cómo ponemos el trípode, cómo armamos la transmisión, cómo está iluminado el set, etc. Y lo más importante, en Instagram que nosotros pensamos que no iba a tener mucha repercusión porque nos parecía que la gente más quería ver como el día a día de, de sus amigos y eso en Instagram, pero probamos y en realidad tuvo mucha llegada. Lo que hacemos en Instagram es, todos los días subimos nuestras noticias más relevantes y le ponemos un resumen autoconclusivo para que la persona no tenga que entrar a la nota, de, puedan informarse rápidamente sobre con lo que está pasando. Y cada, cada una de esas stories, perdón, cambié, cada una de esas stories tiene por día más o menos unas 1500 views, que es bastante, considerando que en realidad eh, es una noticia y no más una story de, de lifestyle o de estilo de vida o de lo que estoy haciendo, no porque el portal no es un amigo, o sea, es un, es un portal y a veces una noticia puede irrumpir entre que vos estás viendo algo más divertido. También tenemos un criterio con esto, no ponemos noticias muy catastróficas, a no ser que sean súper relevantes. Siempre buscamos un ambiente más eh, jocoso o divertido en Instagram. En cuanto a las redes sociales, nos encontramos hace años con el problema de los trolls y las personas que hacen comentarios negativos y de alguna forma infectan la comunidad que venimos construyendo el equipo de redes eh, hace años. Entonces, a, tomamos algunas acciones para, para moderar eso, aunque es imposible porque tenemos una comunidad muy grande de 700.000 seguidores, que es muy difícil de tenerlos a raya, pero eh, implementamos la moderación manual cuando vemos que es una noticia que es evidente que va a generar comentarios negativos y ofensivos para las personas involucradas con con ese hecho. Un ejemplo claro son cuando desaparecen jóvenes, sobre todo mujeres. Eh, los comentarios tienden a ser muy duros, machistas, entonces ponemos un aviso que vamos a bloquear a esas personas o directamente borrarles el comentario si hacen comentarios ofensivos que no tienen razón de ser. Eh, también implementamos una moderación automática en Facebook. Eh, tenemos una lista de, de palabras muy ofensivas que consideramos que cuando una persona las usa en un comentario es porque todo ese comentario va a ser negativo e insultante y Facebook lo que hace es automáticamente lo oculta eh, y nos facilita mucho el trabajo. Y una forma de moderación que es un poco controvertida pero que empezamos a utilizarla porque vimos que no funcionaba y también eh, le da un poquito más de voz al portal y se trata de asumir el riesgo de participar en la conversación cuando está sucediendo algo que nos parece que habría que intervenir. Eh, tenemos algunos criterios charlados con el equipo en el que sabemos cómo actuar y en otras veces debatimos si responderle a un usuario o no. Este es un caso eh, que subimos esta noticia, que era, es sobre un estudio que dice que, la, bueno, parece mentira que haya que decirlo, la menstruación no afecta a la inteligencia, porque aparentemente había muchas personas que piensan que las mujeres, bueno, cuando menstruan 
en fin, le, le, el subconsciente intelectual decrece. Y parecía algo, bueno, lo pusimos como una forma media graciosa de, de decirlo, porque es obvio, pero recibimos este comentario que decía, hace tiempo este portal se dedica casi en exclusivo con todo relacionado con el feminismo, la mujer en general y la comunidad LGBT. Cada día dan más asco. Entonces, eh, podíamos, teníamos dos opciones, ignorarlo, ocultarlo, bloquear al usuario. Decidimos responderle. Le respondimos, queríamos no censurarlo y generar un impacto con esa respuesta. Entonces le respondimos lo siguiente. Le dijimos, lo hacemos con la esperanza de que algún día los comentarios como el tuyo sean menos frecuentes. Es un poco fuerte, quizás. Eh, nosotros queríamos ahí dejar clara una cosa, que el comentario que estaba haciendo era ofensivo y que nosotros sabíamos que era ofensivo. No te lo vamos a borrar, pero te lo vamos a decir que está mal. Eh, al principio, bueno, lo comentamos, tuvo cierta repercusión en Facebook, bueno, ahí ven que tiene 62 me gusta, después subió, pero eh, un usuario, varios usuarios de Twitter empezaron a hacer capturas de esa respuesta y, y empezaron a replicarla, y tuvo 1500 me gusta, y mucha gente empezaba a felicitar al, al CM del portal por esa respuesta, bueno, hubo mucha repercusión por esto. Y eso es un camino que no lo usamos muy frecuentemente, lo de responder un insulto, pero cuando nos parece que puede servir para mandar un mensaje, eh, lo hacemos. Escuchamos las sugerencias y actuamos en consecuencia siempre. Este es un ejemplo de sorteo SUI, tenemos un, el sitio de sorteos en el que publicamos los sorteos, pero nunca decíamos cuando estaban los ganadores, si bien están publicados en el sitio, y nos decían, bueno, pero ¿cómo funciona esto de sorteos? ¿Dónde están los ganadores? ¿Cómo los puedo ver? Entonces empezamos a generar posteos nuevos en los que le informamos a la gente cuando está pronto el sorteo y puede ingresar a ver si ganó o no, a pesar de que cuando ganan les informamos por correo electrónico automáticamente. Eh, leemos si nos importa lo que nos dicen. Siempre estamos atentos a lo que nos corrigen. Si tienen razón, les respondemos. Y les ponemos, bueno, tenés razón, vamos a modificarlo. O gracias por tu precisión. Porque obviamente que somos humanos y nos equivocamos a veces. Tenemos algunos contenidos también con redes propias. Eh, esto es muy específico, son programas de Canal M. Con el Goles Goles, un programa de, bueno, eh, de parodia de a, a periodistas deportivos y tiene sus propias redes porque tienen su propia comunidad de seguidores independiente que no siguen eh, obvia, obligatoriamente al canal y a todos sus contenidos pero sí a, a, a ellos que son unos personajes interesantes eh, y también este año tuvimos el fenómeno de ausentes que es un programa que investiga casos de desapariciones de personas eh, fue muy interesante porque creamos lo, las redes propias y la gente empezó a utilizar estas redes para enviar denuncias de gente desaparecida y nos encontramos con que teníamos que empezar a gestionar todo eso y era algo que nosotros como editores de redes no teníamos muchas herramientas entonces bueno nos valimos de la ayuda de Miguel Ángel Chávez que es el, el periodista que está encargado del programa y le, diría, le derivamos a ver los casos y así eh, la comunidad empezó a crear el programa y más allá de nosotros, lo, los casos que nosotros teníamos planificados de exponer hubo mucho más y, y las familias y todos los alrededor de las personas que desaparecieron, desapareci desaparecieron perdón, eh, lo valoraron muchísimo. Estuvo muy bueno, si quieren, ahora ya terminó el ciclo, pero lo pueden buscar en Ausentes MBD, en Twitter y Facebook, que están posteados todos los programas. Y para terminar, les voy a mostrar un videito cortito. Voy a ver si puedo ponerlo desde acá porque eh, no me va a permitir. Que es un resumen corto de los números y las cifras de las redes de la red de portales para que tengan un pantallazo
termina mi intervención. Cualquier duda que tengan, estoy en matías.rocha.com.uy o también pueden escribir a redes sociales sociales.montevideo.com.uy y ahí les podemos ayudar o darles consejos si quieren, lo que quieran. Muchas gracias por venir.